欢迎您回到《文倩的世界周报》第二小时的节目。现在全世界最可怕的变种病毒的地点，我们称之为来自于印度，但是为了不要对印度人有任何的歧视 ，WHO 正式定名为叫 Delta 病毒。Delta 病毒本身结合了原来来自于加州、来自于巴西的变种病毒，所以它使得特别按照日本医学家。东京大学教授佐藤说法：亚洲人的抵抗力，也就是免疫系统的防御力，特别的低，所以它很可能造成对亚洲这一波的疫情最重的影响。如果我们从这一个逻辑来看的话，可以说这一波疫情最严重的一个是在亚洲地区的印度之外，印度旁边的尼泊尔。印度旁边的斯里兰卡、南亚地区都受到很大的影响。中国现在的广东深圳地区严阵以待。台湾现在我们到底有没有 Delta 印度变种病毒？不知道。但是印度变种病毒是有的。而英国本身呢，它本来已经要解封了，觉得它全国已经施打了疫苗，虽然没有达到群体免疫，但是已经很接近了。结果就在这个时刻。印度变种病毒就是我们所称的 Delta 啊，那将来呢？我希望我不要再用“印度”两个字，因为我要让大家现在还知道，将来我们希望大家记住，它就叫 Delta 病毒。它反扑回去英国，反扑回去的英国的结果叫 Breakthrough， 就是说它就使得原来已经打了疫苗的人还可能在染症。所以我们常常说，这个疫苗它的防护力是百分之八十四，好了，听起来很高。它对于变种病毒可能百分之八十四的防护力，你换一个数学来看，有百分之十六的没有防护力，所以还是要戴口罩，还是要做好一定的防护措施。而在这些国家里头，很多人都误以为我打完了疫苗，我就可以不要戴口罩，或是我不用保持社交距离。另外，很多国家都已经要求他们，包括 Pfizer， 希望能够打第三剂才可以。稳住这一次变种病毒的反扑。Moderna 是即将出品 booster 来作为变种病毒的整个防疫。Novavax 是针对这些变种病毒，可是当时它针对的变种病毒呢，一个主要是在英国，一个主要是在南非出现的变种病毒。所以 Novavax 能不能防疫印度变种病毒，现在没有人了解，不了解这个 Delta 的情况。印度现在是全世界最关切的，因为这里的人口太多，它有十三亿七千万人。如果这里的疾病没有控制好，疫情没有控制好，那它可能不只是 Delta， 它可能在往上其他的发展，因为它的人口太多。而印度的总理莫迪重视经济超过人命，在这么严峻的疫情之下，他虽然已经开始过了最坏的阶段，可是他现在死亡的人数可能还是一百八十万，或者甚至更多。他仍然开放了首都，他封城之后开放了首都，包括新德里，还有多个大城市，还是开放了大胆解封。为了经济，印度现在是百分之五的人口完成了两剂的疫苗接种。上个礼拜我们使用《纽约时报》，我们说台湾呢是百分之一，很多人跟我们抗议，他们分不清楚，《纽约时报》记录的是两剂。两剂印度是百分之五，如果一剂的话，印度是百分之十五，所以这是很大的一个差异。那么虽然印度他认为他的接种计划非常的完整，而且他是很早自己是疫苗生产国家，他跟美国联合生产开发，同时也是 A Z 最大的代理的生产的厂商，他还有本土的疫苗，他最早就开始打疫苗，但他仍然失败。所以印度为什么失败？最近成了国际里头非常重要的一个借鉴，请注意，很多国家对于别人的批评，他并不是为了要骂那个国家，他是拿来借鉴的。根据 BBC 引述工位专家的看法，印度第一个计划不周，太过于轻忽变种病毒；第二个零碎采购，没有疫苗的整体计划，它是零碎采购。还不是疫苗采购不足，那在这两个情况里头呢，印度出现了一个我们台湾熟悉的一个现象，一场极不公平和血淋淋的抢夺。为什么？因为他们要一般老百姓打的是印度当地的本土疫苗。
，英国的 BBC 影视工位专家说，印度对本土疫苗过度鼓吹及吹嘘，演变成整体疫苗的接种，老百姓犹豫不决，前面接种率慢。防疫效果也不好，所以造成了如今的状况。而如今呢，新德里当局、莫迪是不顾一切的推本土病种病、本土的疫苗嘛？新德里当局在现在的压力之下，被迫开放了，让印度六月一口气买了五千万剂的 Pfizer， 而美国政府也很快的希望能够帮助他，因为美国总统很了解。如果印度不阻止疫情的话，那可能会造成百万人都感染了 Delta 病毒，然后反扑到全世界。第二个，美国跟印度之间的经济、政治息息相关，很多美国公司的外包地点就是在印度。美国的很多药物，包括它的维他命，都来自于印度，所以美国某程度它的很大的生产链，除了有一部分是中国大陆之外，更多的。很关键性的是来自于印度，在这个情况里头，美国很快的协助了印度，取得了五千万剂的 Pfizer。换句话说，莫迪没有再坚持他的本土疫苗。India has recorded the world's highest daily rise in COVID-19 deaths. There were more than 6,100 fatalities in the past 24 hours after one state revised its death toll. This could be the first recent coronavirus outbreak in the world's highest daily rise. Indian daily death toll for the most poverty-stricken Bihar Health Department officials has fallen from 5,424 deaths to 9,429 deaths. 他们声称是私人医院整整十五天的延迟通报，造就了这个史上最大落差。但外界普遍认为，官方数字本来就存在许多黑数。印度有高达三分之二人口居住在医院很少的农村地区，许多人在没有接受检测的情况下染疫，并在家中死亡。甚至在医疗体系崩溃的情况下，还在医院外停车场等待时便重病离世。主要在野的印度国大党说，各地如果仿效比哈尔邦的做法，针对过去两个月的死亡人数进行核查，尤其是人口众多的北方邦、中央邦及古加拉特邦，实际死亡人数恐怕会更难以想象。The regional government there has not clarified when these deaths occurred, but experts believe they've likely happened between the months of April and June, and these are likely individuals who've succumbed to the disease uh, at home or at private hospitals. This would mean that uh, there's been a six times increase in the deaths reported during the second wave than the state's overall death toll since the pandemic started. 事实上，印度民调机构 C Voter 今年五月曾经做过推估，当地实际病殁人数至少已达一百八十万。知名工位学家达斯古塔也坦言，地方医院回报数据存在缺漏，早就不是秘密，不见得是有人故意想隐匿疫情，通常是检验量能不足所致。眼下，印度单日新增确诊数量虽然已降至两个月以来新低，且连续三天单日确诊数降至十万人以下，但广大的农村人口仍是一个深不见底的黑洞。外界迄今仍难真正了解印度疫情的严重程度。此时，包括首都新德里及多个城市已逐步放宽防疫措施，准备解封。这意味着第三波疫情高峰可能即将到来，因为疫苗接种率过低的印度正给予变种病毒极大的发展空间。India's vaccination drive has been struggling with shortages, and in a country that manufactures more vaccines than any other, just about five percent of the country's population is fully vaccinated. Over three million shots are now being administered daily, but the government says by next month it should have enough vaccine supply. At hand to ramp up that number to 10 million shots a day. India 官方从疫情爆发之初就一直在画大饼。BBC 报道称，这个星期，当印度总理敲锣打鼓的替全国大约 9.6 亿符合条件的印度成年人开放免费疫苗接种之际。
他们手中根本没有掌握任何接近所需的疫苗供应量。换言之，没有人知道超过十八亿剂疫苗要从哪里来。一一，从昨天开始，国家各地，从十八岁以上的人民，所有的人民，中国政府和各地的政府。मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी 新德里当局巧妙地将疫苗政策进行了微调，相较于过去。印度当地生产的疫苗有一半由联邦政府统筹，其余才交由地方及私人医院处理。如今，联邦政府说要统一购买疫苗总量的百分之七十五，这意味着地方方将可以免费获得疫苗，无需在私下个别议价购买。尽管剩余仍有百分之二十五留给民营医院采购，但工位专家称。印度已朝正确方向迈出一大步。पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में सात कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। तीन और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। BBC 引述公卫专家说法。用计划不周、零碎采购及不受监管的定价来形容莫迪政府自疫情爆发以来一连串疫苗政策的失误，而这一切已将印度的疫苗接种演变成一场极不公平且血淋淋的抢夺。内容提及，这个世界最大药房、全球最大疫苗制造商，本可以更早预定疫苗，却迟至今年一月才下单。且数量微不足道。他们用每剂两美元的价格，向印度血清研究所购买了他们代工的 A Z 疫苗，及当地本土药厂巴拉特生产的 c o v a x 疫苗，约莫三点五亿剂。这个数量根本不足以替该国百分之二十人口接种。相较于美国或欧盟。早在达成群体免疫前一年，就预定了比他们需要多出数倍的剂量。同一时间，印度的失败还有决定不征用印度傲视全球的制造能力。这些本来可以超前部署，用于疫苗生产线的生物制药厂，四家中有三家都是政府拥有最大股份，却直到近期才被授予生产本土疫苗 c o v a x i n 的权利。就算产线全开，也沦于苦苦追赶，而对本土疫苗的过度鼓吹，也演变成对疫苗接种的犹豫与不信赖。明明开打的时间与全球同步，印度的群体免疫却看来遥遥无期。They started vaccinating people January 16th, so they're about a month behind the United States in terms of rolling out vaccine. Christian Medical College in Vellore, which is an enormous campus of five different hospitals, when they rolled out the vaccine, after six weeks' time, 30% of the doctors and nurses hadn't been vaccinated. We saw hesitancy like that in healthcare systems in the United States, but not at that level, and certainly not at the most prominent medical institutions. 更可怕的是，印度疫苗采购缺乏公开透明机制。不少人质疑，印度国产疫苗 c o v a x i n 仅在人体试验二期解盲完成后，就在总理莫迪带领下要求国人施打，并在大流行期间趁机谋取暴利。整个与政府定下的制造成本及商业合同，完全没有摊在阳光下，甚至迄今没有任何一个政府官员可以回答
。为什么这么夺命的疫情，印度政府却只依赖两家可以控制供应及决定价格的国产疫苗公司？ And in a bid to accelerate the vaccination rollout, India has scrapped local trials for well-established foreign coronavirus vaccines. This move will allow imports of shots developed by Pfizer, Johnson and Johnson and Moderna. India has been inoculating its population with the Oxford AstraZeneca vaccine, a locally known as Covishield. Just in six weeks, the first day of the month. 当局在舆论压力下的被迫开放，让印度一口气迎来超过五千万剂辉瑞疫苗。同一时间，当地历史最悠久的药厂也宣布，他们自行研发的本土疫苗已进入第三期人体试验，渴望继代工 A Z 自制本土 c o v a x i n 及进口的俄罗斯卫星五号之后。成为官方授权第四支得以紧急使用的新冠疫苗。事实上，印度因疫疫情的军火库里，还有跟美国合作的 Novavax 这支秘密武器，将在未来两三个月内获准上市。而这家 G 开头的印度本土药厂，更承担了印度自制 mRNA 疫苗的重责大任。虽然目前尚处于第一期人体试验阶段。但总计有六款疫苗将分别以不同形式正面迎战新冠病毒，让印度有信心绝对可以打赢下一回合。India prides itself in being the pharmacy to the world. Right now, it appears that for this year, the plans are right on track to augment India's supply to boost up production for the much-needed vaccines against COVID-19. But a lot is going to depend and have an impact on India's plans. New variants, mutating variants, for example, and also new challenges like infections in children.我刚刚特别提到其实很多国际媒体对于他国的疫情如果有所谓的批评多数的态度都是把它拿来当成接近对印度如此最近广泛上国际媒体的还有包括了台湾让我们来看几个国际媒体对于台湾的报道首先我们
台湾自己是自己成功的受害者。为何台湾未能设法应应大规模新冠疫情的爆发？三大原因，其实我们看所有的报纸，大概原因第一项都差不多：疫苗采购不足；第二，不开放全民普筛。第三个自满。另外呢，我们来看一下六月一号《英国金融时报》的报道，台湾需要转换以面对新冠病毒大爆发疫情失守的两大主义：第一个，欠缺大规模筛检机制；第二个，网学文化。我看了一下是什么原因呢？他说他使得很多专家不敢说真话。我们先听一段广告。